In futuro tutti saranno famosi per 15 minuti. Questa è la frase pronunciata da Andy Warhol, il fondatore della pop art, che è divenuto una traccia per i maturandi del 2011. Ma sarà possibile davvero per tutti raggiungere il famoso quarto d'ora di celebrità? Tale affermazione potrebbe però non corrispondere a verità. Con grande disappunto, chi sperava di lasciare la sua orma nella storia, anche solo televisiva, dovrà invece ricredersi. Perché se ogni abitante dell'attuale popolazione mondiale dovesse realmente avere il suo quarto d'ora di celebrità, non sarebbero sufficienti 190.000 anni, secondo un nostro calcolo. Quindi soltanto pochi eletti potranno diventare famosi. Per stare in tempi umani sarebbe possibile concedere solo a poco più di 90 individui al giorno la palma di famosi. Se voi foste i fortunati destinatari, che cosa ne fareste? Preparatevi a rispondere. Cosa fareste in questi 15 minuti di celebrità? Rispondere a queste domande. Eh, cercherei di, di catturare più fan possibili, femminili. <ride> Penso che farei qualche record a Super Mario. Col mega schermo, davanti a tutta quanta la gente. Con presto, non è quell'altro. Tutto. Macchine, moto, vestiti, tutto. Idem. Per cosa vorresti diventare famoso? Cioè, diventare famoso facendo che cosa? Facendo uno sport. Vorrei diventare qualcuno nel mondo dell'informatica, però eh, speriamo. Qualche impresa impossibile, qualche sport estremo, per esempio. Porno vivo. No. No, qualcosa di utile. No, queste sgallettate che stanno in televisione ogni 3x2, cioè una cosa sensata. Carciatore. Fossi stata una maturanda, cosa avresti scritto riguardo alla frase di Andy Warhol? Chi è Warhol? Avrei scritto che nel mondo di oggi tutti c'è quindi dei 15 minuti di celebrità e alla fine se tutti quanti ce l'hanno è come se non si è visto più a nulla. Varrebbe la pena di vivere secondo te 190.000 anni per 15 minuti di celebrità? Beh, direi che sì, eh. Assolutamente no. Meglio un giorno da leoni e eh, 100 giorni da pecora. È un problema un po' vecchio, però io preferisco quello che diceva Joe Morris. Meglio bruciarsi in fretta che spegnersi lentamente. Quindi sì, meglio i giorni da celebrità. Dipende quanto si è celebri. <ride> Nel mondo di oggi, quale persona celebre ti piacerebbe essere? Mm, Marco Travaglio. Me stessa? Forse un giorno da app, per buttarne uno. Per tutto quello che ha fatto e per il rispetto che ci ha avuto, ridarei i montalcini. Pensi che dopo questa intervista ti resterà qualche minuto in meno di celebrità a disposizione? No, perché no? Ancora non è arrivata, quindi se arriverà ancora dobbiamo sottrarli. No, no, non penso proprio. <ride> certo, sì, direi proprio di sì. No, meglio questo che il quarto d'ora di celebrità da televisione.